Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kendime şöyle yumurta koydum. Haşlanıyor arkadaşlar. Şuraya da Ali ile eşime patates kızartmıştım. O tava toprakla kandı uyuyor bakalım. Şurası da şöyle. Çocuklar bu dink yapmıştım. Onlar da yediler. Şimdi yağ dökülmüş. Şöyle sildim. Şu kurutmanın şunlar kalkacak. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Şimdi çamaşırı yıkayacağım. Renkli. Size şu deterjanı paylaşmak istedim. Evet canlar. Bu deterjan. Persi yüksek performans. Ee, bu dime gelmişti. Üstünlük çık, leke çıkarma gücü. Antibakteriyel, alerjik. Ee, polen ve alerjilerin %99'unu yok eder. Tozlara karşı etkili. Eee bu arada Ali'nin alerjisi olduğu için ben her deterjanı öyle kullanamıyorum arkadaşlar. Tozu da kullanamıyordum. Yeni yeni şey yapıyorum ama yine Ali'nin alerjisi baya bir artıyor. Süt, muz onlara karşı e, kurdeşen de oluyor. Soba sıcak galiba babaanneye gidince. Şimdi bu deterjanlar çok memnunum. Zaten ben bunun e, sıvısını kullanıyorum arkadaşlar. E, tozu da çok güzel. E, toz bir tık daha iyi çıkartıyor. Yani nasıl söyleyeyim size sıvı koyuyoruz ama konsantre sıvı da güzel oluyor ama her deterjan biri olmuyor arkadaşlar. Bazen ufak çocuk oldum ister istemez dekel oluyor tabii ki. Ee, bunu size tavsiye etmek istedim. Ee, tozunu da alabilirsiniz. Toz soran arkadaşlar da vardı. Şimdi ben makinemi çalıştırayım. Ben normalde tozu daha öncesinde ilk makineyi aldığımda burada kullanıyordum. Bu aparatın nasıl çıkacağını bilmiyordum. Siyahlaşıyor zaman arkadaşlar. En güzeli bunu çamaşırın içine koymak. Yine koymayı unuttum. Şimdi suyu alıp attım. Buraya koydum hem deterjan bazen arkadaşlar sertleşiyor, iyi olmuyor tarihi geçmiş olunca ya da açık kalınca ona dikkat edin. Makinanın gözlerinde tıkıyor su yerine ve oraların pisleşmesine sebep oluyor. Şimdi altın yumuşatıcı koyalım. Şimdi yumuşatıcı koyacağım. Arkadaşlar bu mutluluk tarifsin bu bulutun ekstra. E bu böyle odun su ya da şeysi koktuğu için ben pek sevemedim bunu. Böyle kıyafetlerde kaldığım şey yaptım da terjanlı uyumu e, değişik oluyor ya da diğer yumuşatıcı yumuşatıcı kokularına alıştığım için sabit hep benim böyle bunları sevemiyorum bingo'nun e, bebek resimli solan sen senti ve yumuşun mavisi yumuşun e, pembesi onları seviyorum yani bunu <gülüyor> alışamamışım ben bir de bingo'nun e, şu bir de bingo'nun bu vardı arkadaşlar ama bunun içeriği değişmiş kretin var eskisi daha bir güzel kokuyordu şimdiki bu böyle daha şekerimsi böyle değişik bir kokusu var böyle kokladıkça böyle nasıl söyleyeyim size beni şey yapıyor bu değişmiş bunun kokusunu daha önceden çok seviyordum şimdi yani kokusu mu değişmiş içeriği mi farklı ama değişiklik var bunda baya bir herkes aynısını söylüyor Güzel ama böyle şekerimsi bir koku seven varsa şeker kısı kendi gibi bunu kullanabilirsiniz. Ama bu arkadaşlar eski kokusu yok. Hani bu yer var ya bingonun kırmızısı. Bu da öyle kokuyordu ama şimdi öyle değil. Herhalde şu olduğu için koku değişmiş. Şimdi bunu koyayım. Benim makine yıkamaya başladı. Yumuşatı şey koyacağım. Yumurtan haşlansın. Yanına zeytin peynir. Ya böyle diyet tarz bak böyle su aldı benim. Görüyorsunuz değil mi? Yumuşatıcı o zaman kalıcı olmuyor. Şimdi şuraya soğan, zeytinyağı, sıvı yağ koydum. Bir yaprak vardı. Hatay yöresel lezzetler sayfasından almış olduğumuz arkadaşlar. Şimdi onu saracağım. Çıkarttım hepsini. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimi ekledim. Tarçın ve nane de koydum. Birazdan da tuz koyacağım. Ve bir güzel karıştıracağım. Bu arada buna e, maydanoz, dereotu, limon tuzu ekleyenler de var. Kek katanlar da var. En son aşamada e, nar ekşisini koyacağım. Bu arada 
Bayağı bir açı oldu gibi. Çünkü biber salçasını biraz fazla koydum bugün. Bir tık. Bakalım. Şimdi bütün baharatları da karıştırdım. Ve yaprağımı saracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapraklarımı koydum. Şimdi saracağım. Ee, daha sonrasında yerleştireceğim. Sararken çekmeyeceğim. Zaten nasıl saraldığını biliyorsunuz. Pişirdim. Bunu da sarmıştım. Mis gibi oldu. Gerçekten çok güzel. Arap dolması usulü seviyorum ben. Ee, şimdi bundan koyacağım bu arada. Sabah kahvaltısı için. Dur. Şunlar da kartallı. Özleme bulaşık çıktı. Hemen şunları alayım bunun içinden. Kendime de şöyle tabak hazırladım arkadaşlar. Çok az ekmek yiyeceğime dedim. Fasulye yiyeyim, ekmek yemeyeyim dedim. Canım isterse şöyle az yiyorum. Ya çavlar ya kepekli ekmek e, yemenizi tavsiye ederim. Şimdi şuna tuz ekilsem mi? Ekilmesem mi? Tuzsuz da yiyemiyorum. Yumurtanın sarısı bir an domatesle midemi bulandırıyor. Zeytin bazen hepsini yiyemiyorum. Peyniri yiyorum arkadaşlar. Peyniri seviyorum. Zeytini de seviyorum. Ama tansiyonum böyle dengesizleşiyor. Salam koydum. Bazen yiyorum bazen yemiyorum. Belki ekmek yiyeceğim için hepsini bitirebilirim. Bazen de kalıyor. Üstüne de bol su. Yemekten bir yarım saat sonra falan ya da yemekten hemen sonra da içiyorum alık su. İyi oluyor. Böyle yaptım. Bazen çörek otu, e, pul biber, karabiber falan da kelediğimde oluyor. Şimdi içeride ekeleyeceğim. Çok az tuz atacağım şuna ama. Şöyle fasulye koydum dün pişirmiş oldum kendime. Yani böyle. Bu arada örtmenler günü için hediyeler falan almıştık. E, sınıfça Ali'nin İngilizce öğretmeni falan toprenki virüs olduğu için daha veremeyeceğim e, hasta buradan e, geçmiş olsun Rabbim şifa versin tüm hastalara e, Ali'ninkini verdik İngilizce öğretmeni Kaan'ın falan onları çektim şöyle koydum e, İngilizce öğretmeni neden erken verdik diyeceksiniz e, çünkü haftanın bir günü ders olduğu için çocukların ondan dolayı bazen gelemiyor verdik hem dörtmenler günü geçmiş olacaktı o zaman erkenden verdik yani bir kendi örtmenimiz ki kaldı bir de toprağın ki şimdi bana afiyet olsun gün içinde ne çekersem görüşürüz akşam oldu bir şey yapamadık terapiye git gel ödev koşturmaca hadi <gülüyor> hadi ya, saçımı kesecek durdu Kestiririz. Yara gösterir. Yara tamam. Tamam anne. Sabah gösterir. Okula gidince kesin. <gülüyor> Hadi. Ne yapacağım? Şurayı okuyacaksın. 66'ya kadar yapacağız. Hadi bebeğim. Adıyaman'da bir kahvesi yapacağım. Damla sakızlı. Müzik